टिकटॉक के जरिए से आगाही पैक कोरोना के हवाले से तो ये लोग खुद सियासी सियासत के टिकटॉक स्टार्स हैं और जाहिर जो खुद इतने गैर संजीदा हो इनसे कोई तो नहीं है लेकिन यहाँ जो चंद बातें आई हैं बहुत अच्छी हैं सबसे पहली चीज़ तो ओवरसीज की है देखिए ओवरसीज का मसला एक ह्यूमन ट्रेजडी की तरफ जा रहा है और इसमें दो तीन पिन पॉइंटेड अहदाफ हमें रखनी चाहिए नंबर एक फौरी तौर पर उन तमाम ओवरसीज को लाया जाए जो आना चाहते और वो सिर्फ पी आई ए से नहीं आ सकते एयर अरेबिया ने इमारात ने इतिहाद ने कतर एयरवेज ने सब ने ऑफर की है कि हम पाँच से दस हज़ार ओवरसीज रोज़ाना उठाएंगे और पाकिस्तान ले जाएंगे ये इजाज़त नहीं दे रहे क्यों नहीं दे रहे पी आई ए के खसार इनके जरिए से ख़त्म करना चाहते हैं और ख़ुद करप्शन करना चाहते हैं बाचा खान एयरपोर्ट पर सिर्फ पी आई ए का नहीं तमाम इंटरनेशनल एयरलाइन कंपनियों की फ्लाइट रोज़ाना की बुनियाद पर कई को होनी चाहिए छब्बीस लाख पाकिस्तानी सऊदी अरब में हैं और पंद्रह लाख पाकिस्तानी अमारात में हैं इकतालीस लाख तो सिर्फ यह हो गए ओमान में हैं कर्गिस्तान में हमारे बच्चे हैं जाम अजहर में हमारे बच्चे हैं मुख्तलि ममालिक के अंदर कतर के अंदर उन सब को पूरी तौर पर पाकिस्तान लाए जाए तो एक तो इंटरनेशनल फ्लाइट इसको कैटेगोरिकली मैंशन करना चाहिए दूसरा है कि टिकट के अंदर जो जुल्म हो रहा है दोगुना तो हुकूमत ने कर लिया गुलाम सरवर ने कि एक तरफ से खाली जहाज दूसरी तरफ से तो दोनों उससे कराए वसूल किया जाएगा और पांच और छह गुना और ये एम्बेसी को किसने इख्तियार दिया है एयर टिकट फरोख करने का ये तो एयर कंपनियों का काम है तो ये जो जुल्म और लूटमार उनके साथ हो रहा है इसको बंद कर दिया जाए फौरी तौर पर उनको लाया जाए जहां तक ये जो अठारहवीं तरमीम की बात है मैं सिर्फ एक जुमले में इस पर कहूंगा कि देखिए जिस तरह बात आई है कि अठारहवीं तरमीम के जरिए से तकरीबन सौ के करीब आर्टिकल्स में अमेंडमेंट हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में सौ से जायद इनफॉर्मल इजलास सौ से जायद फॉर्मल इजलास और फिर उसके बाद यूनानीमसली ये एक पोलिटिकल विल का इजहार है पाकिस्तान की पोलिटिकल स्पेक्ट्रम का उसमें मैं समझता हूँ कि अठारहवीं तरमीम क्या है डेमोक्रेसी है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है सिविलियन सुप्रमेसी है प्रोवेंशल अटानमी है और ट्राई काठमी ऑफ द सिस्टम है आप इसको छोड़ेंगे छेड़ेंगे तो आप जोग्राफिया के साथ खेलेंगे और आप इसके इसके साथ छेड़ेंगे तो आप पाकिस्तान की यकजहती और सालमियत के साथ छेड़ेंगे इस पर हमें बड़ा वाजे होना चाहिए बड़ा वाजे होना चाहिए दूसरा जो प्रोवेंशल राइट्स हैं उन प्रोवेंशल राइट्स में मैं अपने खसूस हजरत मौलाना फजुलरहमान साहब की और आफ्ताब खान की मैं तोज्जो दिलाना चाहता हूँ चार कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स ऐसे हैं जिस पर वफाक ने इंक्रोचमेंट शुरू की है आप लोग इसका नोटिस लें एक कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल है आर्टिकल 158 जो कि गैस प्रायोरिटी रिक्वायरमेंट शो करता है कि जिस सूबे से गैस निकलेगा सबसे पहले हक हाँ उसका है इसके ऊपर सीसीआई में कमेटी बनी है कि इसकी इंटरप्रिटेशन की जाए इसकी इंटरप्रिटेशन की क्या जरूरत है हमें यह हक हाँ नहीं दिया जा रहा वन दूसरा है वन सिक्सटी आर्टिकल एन का है वन सिक्सटी का है 500 अरब रुपए और सेनेट ने अब यूनानिमसली जो मैंने क्वेश्चन उठाया था फिर आबी वसाइल ने कमेटी ने उसको यूनानिमसली पास किया था तीन उसमें सिफारिश आती एक तो ये कि हफ्तों में ये दिए जाएं दूसरे कि डॉलर में दिए जाएं और तीसरे कि कैसी काजी कमेटी में टेक्नोलॉजी के तहत दिए जाएं वो सेनेट ने अडोप्ट कर लिया अभी तीन माह पहले तो तीसरा एन है और हैरत की बात यह है मैं हजरत मौलान साहब के इलम में यह बात लाना चाहता हूँ कि जो आई पी पी अड़तालीस रुपए फी यूनिट बिजली पैदा कर रहे हैं उनका कोई वाजिब अदा नहीं है और जो सूबा एक रुपए फी यूनिट बिजली पैदा कर रहे हैं उनके पांच सौ अरब रुपए वाजिब अदा है यानी जो अड़तालीस रुपए यूनिट बिजली पैदा कर रहे हैं उनको आप फौरी तौर पर पेमेंट कर रहे हैं और जो एक रुपए यूनिट बिजली पैदा करके सूबा आपको दे रहे हैं उनके पांच अरब रुपए बकाए हैं आप नहीं दे रहे इसको उठा हमारे पैसे आई को दे रहे हैं हमारे पैसे ये आई को दे रहे हैं और तीसरी जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 172 है अभी इसके ऊपर भी सीसीआई में कमेटी बनी है कि इसकी इंटरप्रिटेशन की जाए आर्टिकल 172 सेवनटी टू ओनरलिस प्रॉपर्टी को शो करता है जो आपका कॉन्टिनेंटल शेप में है और आपका फाटा जो मर्जर हुआ है उसके बाद उसकी मादिनियात पर वफाक की नजर है ये चार आर्टिकल इस वक्त हमारे प्रोविंशियल अटानमी को और हमारी राइट्स को वो प्रोटेक्ट करता है और दोनों के ऊपर वफाक जो है वो इंक्रोचमेंट कर रही है मैं सिर्फ एन एफ सी के ऊपर दो तीन जुमले में ये कहूँगा कि एक तो रिजर्वेशन हमारी इसके ऊपर ये है कि वन सिक्सटी आर्टिकल जो क्लास वन है उसमें कैटिकोरिकली फाइनेंस मिनिस्टर का लफ्ज है उसमें एडवाइजर का नहीं है ये गैर दस्तूरी नंबर एक 
दूसरी बात यह है कि उसमें आर्टिकल वन ए के अंदर वाजह तौर पर लिखा गया कि सूबों का हिस्सा बढ़ेगा वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन में तीसरा वन बी के अंदर वाट कैटेगरी के लिए लिखा है कि हर छह माह में वफाक ये रिपोर्ट पेश करेगा मरकज के अंदर और सूबे के वजीर खजाना सूबों के अंदर यह नहीं हो रहा तो एक चीज तो दूसरा यह है कि टी में चार बातें शामिल की गई हैं इनको समझने की जरूरत है नंबर एक डेट रिपेमेंट सूबे करेगा नंबर दो सिक्योरिटी अखराज सूबे अदा करेंगे नंबर तीन एस ओ ईज स्टेट ऑन एंटरप्राइजेज जो एक सौ सत्ताईस से ज्यादा है दो हजार अरब रुपए उसका खसारा है सूबे अदा करेगा नंबर चार सब्सिडी मेकेनिज्म में सूबा जो है वो कंट्रीब्यूट करेगा तो आपके पास रहता क्या है सीधी साधी बात यह कि सूबे का कोई हक नहीं है हम जाने और हमारा काम है भाई छुट्टी करा दो सूबों की क्या जरूरत है इसकी और तीसरी चीज जो है वो रसूल साहब की है उनको अखलाकी जरूरत का मुजाहरा करना चाहिए मशरफ रसूल साहब को जिस तरह जावेद जब्बार ने एक अच्छा फैसला किया उनको करना चाहिए ये बुनियादी तौर पर फाइनेंशियल एक्सपर्ट भी नहीं है ये मार्केटिंग एक्सपर्ट है और पी आई ए से सुप्रीम कोर्ट ने उनको इस वजह से हटाया था कि ये मार्केटिंग एक्सपर्ट था ये सर से फाइनेंशियल एक्सपर्ट ही नहीं है तो ये मैं हम इनको मुकम्मल तौर पर मुस्तरद बिल्कुल आपने बिल्कुल अच्छा किया है कि इसको मुकम्मल तौर पर जो है वो मुस्तरद कर दिया है आखिरी बात मैं ये कहूँगा कि देखें आफ्ताब खान ने बड़ी अच्छी बात की आर्मी चीफ की एक्सटेंशन जो बात आई थी वो हमारे पास एक मौका था लेकिन सेनेट में मैं और मौलाना था और अमान साहब और सैनेटर अब्दुलरफूर हैदरी साहब फिर हम लोग अकेले रह गए अभी चीफ जस्टिस ने जस्टिस फाइज ईसा केस के बारे में कहा कि लगता है कि फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस इसलिए दायर हुआ है कि उन्होंने क्रीज से बाहर निकलकर शार्ट खेलने की कोशिश की है तो अगर आप लोग तैयार हों हम तो क्रीज से बाहर नहीं है तो दस्तूरी चीज है दस्तूर के क्रीज के अंदर है लेकिन एस्टेब्लिशमेंट इसको क्रीज से बाहर निकलना समझती है तो थो लो अपने आप को कहीं ऐसा ना हो कि आर्मी चीफ के एक्सटेंशन की तरफ फिर इन वक्त पे अठारहवीं तरमीम पे भी हम पसपाई इख्तियार करें बिल्कुल हजरत मौलाना फजल रहमान साहब ने दुरुस्त कहा असल मसला है कि सियासत अगवा है पहले सियासत को आज़ाद करें इस्टेबलिशमेंट के कब्जे से पेरिस के बाद सूबाई हकूक का मसला तो ये है कि अमरीका में जो मुजाहरे हो रहे हैं जॉर्ज फ्लाइट काला था सियाह था उसके घुटने गर्दन के ऊपर घुटना रखा एक गोरे ने उसकी वजह से वो मर गया हमारे खैबर पुख्तलख्वा के गर्दन पर वफाक ने गुजशत सत्तर साल से घुटना रखा हुआ है ये जो मैंने चार आर्टिकल आपको बताए सत्तर साल से ये घुटना रखा हुआ है ये घुटना ये हटाएंगे नहीं तो हम माशी तौर पर जिंदा नहीं रह सकते इसके लिए अबाउ द पार्टी लाइन इसी तरह की एक एक जरूरत है मैं तो फिर खराज तहसील पेश करता हूँ इनशाला जमात इस्लामी हर मौके पर आपके साथ होगी ये जो चार आर्टिकल्स मैंने ओवरसीज की बात जो मैंने की मैं चाहता हूं कि इन चीज़ों को भी आप जो आठा की क्राइसिस हैं और इस तरह पेट्रोल की क्राइसिस हैं इनको भी अगर शामिल नहीं है तो इनको शामिल किया जाए बहुत शुक्रिया